Aquele tá com menos, não. Hello, students. How are you today? How is your family? I hope you are feeling very good, like me. Yes. Guys, let's start one more week. Let's start one more bilingual class now. Let's go. Pessoal, vamos começar mais uma semana. E então, vamos começar mais uma aula do bilingue agora. Ok? Let's go. Guys, in this video, you have to remember some things that we learned in the unit 3. Ok? Pessoal, no vídeo de hoje, vocês vão ter que lembrar algumas coisas que vocês aprenderam na unidade 3. Yes. Like a review, ok? É como se fosse uma revisão. So, I'm going to put the audio for you and please listen to the audio and read it on your book, ok? In this class, we have to use your book, pencil and your eraser, ok? Então, nesta aula você vai usar o seu livro, o seu lápis e a sua borracha. Third grade, organize your materials. Organize your desk and let's go. Let's go, guys. Page 41. I can do it. Activity 2. Get ready. Complete the dialogue. Write the numbers. Then listen and check. Página 41. I can do it is... Eu posso fazer, eu consigo fazer. Atividade 2. Vamos começar. Complete o diálogo. Escreva os números. Depois ouça... E corrija. Guys, this activity is a little different, ok? First, you have to complete with the numbers. Then, you listen the dialogue and check your answer. Essa atividade ela vai ser diferente, porque primeiro você vai completar com os números correspondentes às frases, depois que vocês ouvirão o áudio e corrigirão as suas respostas, ok? So, let's go. This dialogue is between Anna and her dad. They are talking about Anna's classroom. Yes, they are talking about Anna's new social studies teacher. Yes. Pessoal, esse diálogo aqui é sobre a Anna e o pai dela. Eles estão conversando sobre as aulas, sobre a sala de aula da Anna. Na verdade, eles estão conversando sobre a nova professora de estudos sociais da Ana, ok? So, please, guys, let's read this sentence. Let's go, let's go. Number one, sentence number one. Mrs. Hart's hair is shorter than Mrs. Roberts. A primeira frase, que é a frase de número um. O cabelo da senhora Hart é menor do que o cabelo da senhora Roberts. Very good. Number two, she's really nice. Ela é muito legal. Number three, Mrs. Hart is bringing pizza to class. A senhora Hart está trazendo pizza para a aula. Number four, Mrs. Hart brought some medium vegetable curry to class. A senhora Hart, ela comprou alguns vegetais indianos para a nossa aula. And number five, every Tuesday and Thursday. E o número 5, todas as terças e quintas. Ok, let's read the dialogue and complete the blanks, ok? Agora nós vamos ler o diálogo e completar as lacunas. So, please, guys, pay attention. Let's go. We have a new social studies teacher. Her name is Mrs. Hart. Nós temos uma nova professora de estudos sociais. O nome dela é a senhora Hart. What is she like? Como que ela é? And she's funny too. What do you think you are going to complete in this first blank? O que, que você acha que você vai completar aqui nessa primeira lacuna? Number one, sentence number one, sentence number two, three, four, or five. A frase do número um, dois, três, quatro, cinco. 
Try to do it. Tente fazer. Yes, guys. Look, look dancer. Number two. She's really nice. Ela é muito legal. And, and she's funny too. E muito divertida também. Ok, let's continue. Oh, I think I saw her. Ah, eu acho que eu já a vi. Does she have long blonde hair? Ela tem cabelo longo e loiro? No, that's Mrs. Roberts. Não, esta é a senhora Robert. Try to do it this blank. Tente fazer esta lacuna. Let's read the next sentence, ok? To help you. Vamos ler a próxima frase para te ajudar. And Mrs. Hart wears glasses. E a senhora Hart usa óculos. Hmm? The answer is number one. Mrs. Hart's hair is shorter than Mrs. Roberts. O cabelo da senhora Hart é menor do que o cabelo da senhora Robert. Here, Anna is describing Mrs. Hart and Mrs. Roberts. Ok, guys? Aqui, pessoal, a Ana está descrevendo a senhora Hart e a senhora Robert. Very good. Let's continue. Interesting. When do you have social studies? Interessante. Quando que você tem é, aula de estudos sociais? Guys, try to do it this blank. But first, let's read the next sentence, ok? Tente fazer essa lacuna, mas primeiro vamos ler a próxima frase. Let's go. Right. Now we are learning about India. Hmm? Try to do it. Quando que você tem aula de estudos sociais? Hmm? The answer is number five. Every Tuesday and Thursday. Então a resposta aqui é o número cinco. Todas as terças e quintas-feiras. Very good. Right now we are learning about India. E agora nós estamos aprendendo sobre a Índia. Very good. Guys, try to do this blank. Pessoal, tente fazer essa lacuna aqui agora. Let's go. Yes, the answer is number four. Mrs. Hart brought some Indian vegetable curry to class. Yes, they are studying about India. So... Eles estão estudando sobre a Índia. Então, a senhora Hart, ela trouxe alguns vegetais indianos para a sala. Yes, para apresentar, para mostrar para os alunos. Let's continue. Really? Was it spicy? Sério? E era picante? Yeah, I loved it. Sim, eu amei. Yesterday, we learned about Spam. And Mrs. Hart brought us hot chocolate and churros. Ontem nós aprendemos sobre a Espanha. E a senhora Hart trouxe pra gente chocolate quente e churros. Today we are learning about Italy. Hoje nós vamos aprender sobre Itália. Guys, complete this blank. Pessoal, complete essa lacuna. Now, number three. Yes, Mrs. Hart is bringing pizza to class. A senhora Hart está trazendo... A senhora Hart está trazendo pizza para a aula. Stop! You are making me hungry. Pare, você está me deixando com fome. Yes, guys. Now, listen to the dialogue. Ok? But don't forget it. Read on your book. Let's go. Checkpoint. Units 1 to 3. Students' book. Page 41. Activity 2. Get ready. A. Complete the dialogue. Write the numbers. Then listen and check. We have a new social studies teacher. Her name is Ms. Hart. What is she like? She's really nice, and she's funny, too. Oh, I think I saw her. Does she have long blonde hair? No, that's Ms. Roberts. Ms. Hart's hair is shorter than Ms. Roberts, and Ms. Hart wears glasses. 
Interesting. When do you have social studies? Every Tuesday and Thursday. Right now, we're learning about India. Ms. Hart brought some Indian vegetable curry to class. Really? Was it spicy? Yeah, I loved it. Yesterday, we learned about Spain, and Ms. Hart brought us hot chocolate and churros. Today, we're learning about Italy. Ms. Hart is bringing pizza to class. Stop. You're making me hungry. Okay, guys, that was it for today. Have a nice week. Don't forget to study, okay? Pessoal, por hoje é só. Boa semana para vocês e não esqueçam de estudar. Bye-bye. See you next class.